шоу Кэрол. Рис две на песня. У ролях Тори Спеллинг. Хорошая передача сегодня. Дина Манов. Стоя схожа на Рис 2. Дозволь мне допомоги тебе. Дякую. Нина Семашко. С предыдущим Рис 2 у вас. Майк Лэнс. Доброго ранку. Джейсон Брукс. Лише от погляду на стіл я додам 5 фунтов. Гарри Колман. Я знаю, я знаю. Нам нужна Кэрол. Я маю поговорить с Хелом, а потом я покличу ее. Побажайте мне удачи. Вы должны прекратить звинувачувати весь світ у своих помилках. Настав час взять ответственность на себе. За все. И научиться делать правильный выбор. Так, это мне очень поможет. Когда жизнь дает вам лимон, делайте лимонад. Вы не плачете, не ныйте от того, что получили лимон. Треба прекратить плакать. Вы должны прекратить жалеть себя. И помните, если вы не станете господарем своей доли, никто другой это вместо вас не сделает. Жаліючи себе, ніколи жодної проблеми не вирішиш. Життя дає нам багато шансів. Іноді ми робимо правильний вибір, іноді невдалий. І пам'ятайте, Бог на горі дбає про нас. Ви маєте вірити, що позитивного в житті більше, чим поганого. А то ви не будете щасливі. Ви не будете задоволені тим, що відміряно долею. З вами спілкувався лікар Боб. Не перемикайтеся. Він гарно говорить. Я маю використати деякі з його порад у своєму шоу. Мне кажется, что это не бир банальностей. Так, но эти банальности принесли ему миллионы. Ты бы от этого не отказалась. Как щодо операторов? Что подарили им в прошлом году? Мило. Ясно, они выкинули его. Ты давно стояла поряд с одним из них? Звук оператора? Мило. Гримером? Мило. Они помогают мне иметь хороший вид, то ты можешь купить им что-то лучше. И про что я думаю? Это же понятно. Мило. Как щодо офисных работников? Господи Роберто, ты не понимаешь, до чего это все? Режиссер Мэтью Ирмас. Ты моя помощница, допоможи мне и допиши список сама. Джон Джойс, людина этого года. Я не могу поверить. Мэр оголосил, что в этом году человеком року признанный Джон Джойс. Джойс основал мережу безкоштовних їдалень для безхатьків. Я казала тобі, що раніше зустрічалась з цим хлопцем. Так, ви кілька разів згадували про це. Я переконана, що він розказує про мене не більше, ніж я про нього. У мене таке відчуття, що він так і не змирився з нашим розривом. Я ніколи не дізнаюсь, чому він полюбляє проводити час з вонючими старими безхатьками, а не зі мною. Ти можеш собі уявити мене, коли я насипаю суп типам, які ночують у лавочках біля супермаркету? Не дуже. До речі, про супермаркет. Чого чекаєш? Іди за покупками. Я заберу Лілі в няні і піду скуповуватися. Лілі те, Лілі се. Не забувай, хто платить тобі зарплату, міс Тімонс. Я чи твоя десятирічна дочка? Кэрол, нам треба десь, щоб говорити з тобою. О третій у нас прямий ефір. Послухай, це не моя ідея зробити різдвяне шоу в прямому ефірі. Тож иди туди і скажи цьому нашому виконавчому продюсеру, що я вийду, коли буду готова. Я зрозумів. У кінці шоу ми плануємо вести групу дітей сиріт і організувати їм таке різдво, яке їм і не снилося. У нас є велосипеди, іграшки, відеоігри і багато іншого. А чому не іграшкові моряки і пожежники для цих дітей? Навіщо ми витрачаємо так багато грошей? Це різдво? Дурниці. Ніхто нічого мені не влаштовував, коли я була дитиною. Джиммі, коли я увійду в студію, я не хочу бачити там жодної іграшки. Ти зрозумів? Зрозумів. Нехай вони завжди чекають. Ось чого ти вчила мене, тітко Марло. Ти маєш показати їм, хто тут бос. Только так они тебя поважатимут.
Чому Морган Медокс? Вона зовсім не причетна до Різдва. Морган – гарна гостя на святкове шоу. У неї завжди є цікаві історії про філантропів, з якими вона працює. Зараз у неї гаряча пора. Вже кілька років вона допомагає організовувати різдвяні обіди для безхатків. Так. У неї багато вільного часу відтоді, як моя передача «Цікаві люди нашого міста» вибула з ефіру її дурне шоу. А хто ж іще у нас у гостях? Керол, у нас є дивовижний гість. Що за дивовижний гість? Його відкопав Хел. Найбільше у світі – Санта Клаус. О, Боже! Що скажеш? Він велетенський. Ви знущаєтеся з мене? Усі люблять веселого старого Санта Клауса. Веселішого за нього ти не знайдеш? Поглянь на нього, у нього немає колін. Куди сідатимуть діти? Усе буде добре. Ти візьмеш у нього інтерв'ю. Ні, я не братиму в нього інтерв'ю. Я виконавчий продюсер цього шоу, і ти робитимеш те, що я скажу. Він посміховисько. Так, посміховисько, про яке всі говоритимуть. Послухай, якби Марла була з нами, ти не зміг би це провернути. Якби Марла була тут, у нас було би два таких. Чудово. Хто повірить, що лише вісім оленів зможуть вести його? Ще одне гарне запитання. Хтось записує все це? Сестричко. Усе буде добре, не хвилюйся. Санто, сьогодні ми з вами проведемо прекрасну... Ти їм віриш? Вони хочуть посадити мене на сцену з жирним Санта Клаусом. Знаєш, соромно буде повернутися додому і розказати домашнім, що ти втратив роботу напередодні Різдва. Адже так, підніми все це швидше. Ходімо. Я знала, що ти прийдеш. Ти завжди з'являєшся перед святами. Що привело тебе до твоєї молодшої сестри? Це від Лінці і Тайлера для тітки Керол. Що це? Камінь. Це не простий камінь. Це прес-пап'є. Тайлер зробив його в дитсаку спеціально для тебе. Бачиш, вітаю тітку Керол з Різдвом. Добре, що ще? О, футляр для каменя. Ні, це футляр для прикрас. Лінці сама розмальовувала коробочку для тітки Керол. Поглянь, навіть декорувала її оксамитом. Вау! Вони самі це зробили. Це дуже зворушливо. Подякуй їм від мене. Перед день Різдва, Люба. Ось-ось прибуде Санта Клаус. А коли починається Різдва в тебе? Скоро я ще маю виконати одне завдання, Керол. Ти завжди більше уваги приділяєш Керол, ніж мені. Це моя робота, Люба. Крім того, я приїхала, щоб запросити тебе на Різдвяну вечерю. Дякую, але боюся, що не зможу. Керол, щороку одне й те саме. Я запрошую тебе, ти не приїжджаєш. Діти будуть дуже раді тебе бачити. Вибач, я зайнята. Керол, батька й матері з нами більше немає. Ми з тобою вдвох в усьому світі, а Різдво – сімейне свято. У тебе зараз є своя сім'я, а я свою давно втратила. Я б дуже хотіла, щоб ти хоч трішечки змінилася. З Різдвом тебе, Люба. Так, як би там не було. Як щодо того, що поїсти морозива перед тим, як повернемося до студії? Алло, коли ти повернешся? Я майже завершила. Чудово. Перед тим, як повернешся, не могла б ти купити подарунки для моїх племінників? А вже що їм купити? Звідки мені знати? У тебе є дитина. Купи щось, що подобається дітям. Добре, я щось знайду. І не витрачай більше 20 доларів на кожного, ясно? Ясно. І не затримуйся, ти потрібна мені тут. Морозова не буде. Іншим разом. Але я обіцяю, що ми поїмо морозова. 
А зараз у мене дуже важливе завдання, з яким без тебе я не впораюся. Звісно, що я маю робити? Допоможи мені підібрати якісь цікаві подарунки для племінників Керл. Добре, за скільки? За 20 баксів. Не знаю, чи є цікаві іграшки за 20 баксів. Та ми постараємось. Ні, ні, мерзенні, огидні, ні за що. Це все, що є? Джиммі. А може, я розмовляю не з тобою? Це все? Як на мене, вони були гарні. Гарні? Для домогосподарок чи вчителя початкових класів. Я хочу мати неперевершений вигляд. Неперевершеною ти будеш на новорічному шоу. Добре. Яке тобі подобається? Червона зі сніжинками. Для Різдва саме те. Я одягну зелену. У ній я не буду схожа на мертвяка. Іди, іди. Скільки часу до початку? Ми встигнемо пообідати, потім перевіримо всю техніку. Ефіро третій. Прекрасно, піду полежу. І не чіпайте мене до того часу. Вибачте. Знову ти? Якщо я сьогодні побачу тебе ще раз, ти будеш звільнений. Зрозумів? Ти мене почув? Керол, він прекрасно тебе зрозумів, так? Все добре. Джиммі, ти не можеш дозволити їй звільнити мене. На що дивитись? Ідіть працювати, якщо не хочете приєднатися до цього невдахи, який скоро стане безробітним. Як багато печива. Воно смачніше за людяники. Ти будеш рада, що вибрала печиво? Я вже рада. Привіт. Привіт. Як справи? Думаю, добре. Різдво з Керол не найкраща пора року. Працювати на Керол взагалі не найкраща пора року. На Різдво вона стає зовсім нестерпною. Ми ж підемо на різдвяний ярмарок ялинок після шоу, так? Не можу дочекатись. Я збираюся придбати для вас найбільшу ялинку, яка залишиться. Я ціную все, що ти робиш для нас, Джиммі. Та ми з Лілі купимо ялинку, яка нам по кишені. Добре, ви можете купити ялинку самі. Та я ж можу купити вам подарунки під ялинку, добре? Дозволімо, мамо. Мені треба йти до Керол. Мамо, я теж хочу піти. Лілі, може ми залишимося тут і спробуємо завдати якнайбільше збитків цієї тарілці з печивом? Я згодна. Ти готова поділитися зі мною? Ти сама? Так, мем. Добре. Зараз не час приводити на роботу маленьких дітей. Я не думаю, що це вам сподобається, адже попереду різдвяне шоу. Ти помиляєшся. Це не означає, що я ненавиджу дітей. Так, я не дуже їх люблю, але якщо вона тут, це заважає тобі приділяти всю увагу мені. Мені це не подобається. Вибачте. Вибачення приймається. Ось ваш чай. Я тільки загорнув подарунки і повернуся. Я зараз хочу відпочити. Але я не загорнула подарунки. Вам не буде що вручити їм після шоу. Ти не мала чекати до останнього моменту. Ви ж тільки що склали список. Ти можеш загорнути їх після шоу, потім роздати. Це різдвяна ніч. Я маю провести її з Лілі. Ви можете роздавати подарунки разом? Як скажете. Саме так. Я хочу трохи подрімати перед шоу. Не буди мене до третьої. Добре. Осе так жахливо. Треба всього їх учити. Пожежа! Пожежа! Чому ніхто не розбудив мене? Я єдина зірка цього шоу!
Кэрол Картман. Кэрол Картман. Кэрол Картман, у чому річ? Ти не впізнаєш свою улюблену тітку? Що? Що? Тітко Марло, це ти? Єдина і неповторна. Вибач, я не впізнала тебе. Дякую. Ти дуже бліда. Я мертва. Ти б теж була блідою. Я прийшла, щоб допомогти тобі, Люба. Що? Слухай уважно. Мене повернули назад на землю, щоб спокутувати все те зло, яке я вчинила живою. Зло? Моє погане ставлення до людей. І я прийшла, щоб попередити тебе, Керол Картман, і вберегти тебе від такої ж долі. Але ти вчила мене поводитись з людьми. Я зрозуміла, сказала. Я помилялася. У чому? В усьому. Я тебе підштовхувала, підштовхувала. І перетворила, ну, на себе. Ти зробила з мене зірку. Тут потрібне інше слово. Воно римується зі словом «нудьга». Послухай, безсумнівно, ми гарно провели час. Я маю на увазі гроші, будинки, екстравагантний стиль життя. Із твоїх вуст це звучить так жахливо. Єдине, що жахливо, як ми це робили. Заради цього ми відмовилися від друзів, від сім'ї, від кохання. Мені вже запізно, Керол. Але для тебе ще ні. Ти ще можеш змінитися, врятувати себе і виправити свою долю. Стань хорошою. Спробуй. Ні. Ні. Це суперечить усьому тому, чого ти мене вчила. Я знаю. Знаю. Все, що я робила для тебе, було помилкою. Тому я тут, щоб застерегти тебе. Вирішено тебе обдарувати, Керол. До тебе прийде три привиди. Перший рівно о дванадцятій. Перший рівно о дванадцятій. О дванадцятій. О дванадцятій. О дванадцятій. Пам'ятай мої слова. Пам'ятай мої слова. І тоді вона сказала, що хоче ще три. Швидше. Береженого Бог береже. Що Роберта додала в чай? Дивно. Дуже дивно. Мені завжди подобалася ця пісня. Хто ти? Я різдвяний привид минулого. Хіба тітка Марла не попередила тебе про мою появу? Ні, 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 ні. Я впізнаю тебе. Ти той хлопець, який колись виступав у телешоу, коли ми були маленькими. Маленький Піт. Так, я дивилася цю передачу. Ти була фанаткою. Я сказала, що дивилася, не казала, що вона мені подобалась. Як довго в ефірі ці твої цікаві люди? П'ять років. Моя передача йшла сім років, так що не зазнавайся. А що з тобою сталося? Я виріс. Точніше, став старшим. 
Не дуже багато роботи для актора середніх років, який замалий, щоб бути жокий. Та досить про мене. Ми тут, щоб поговорити про тебе. Зовсім не треба. Я сказав те ж саме, але мені оголосили вирок. Правда, нікчемною більшістю. Словом, вирішено тебе обдарувати, міс Карпман. Послухай, я трохи зайнята. Тож... Занадто зайнята, щоб урятувати свою душу. Гаразд, може я зможу приділити кілька хвилин. Цей трюк з громом завжди працює. Дай мені руку, Керол Карпман. Навіщо? Щоб змінити твоє майбутнє, ми маємо повернутися в твоє минуле. Будь ласка, дай мені руку. Іди до мене. Ну ж бо, лівою, правою, лівою, правою. Ось так. У нас попереду багато роботи. О, Боже! Це грані Грешволк. Моя вчителька початкових класів. Добрий день, місіс Грешволк. Вона не чує тебе. Ми просто душі, які провідують тіні твого минулого. Це ж я. Вибачте за спізнення. Люба, ти можеш підійти до мене на хвилинку? Що ти тримаєш? Дари волхвін? Я цього не витримаю. Ти гідна, як мінімум, золота. Дари волхвін, приділіть мені хвилинку. Я не можу повірити, міс... Міс Грізбел. Ох, істерва ця тітка Марла. Вона єдина в мене вірила. Якщо вона була взірцем, то я розумію, чому ми сьогодні тут. Що ти хочеш сказати? Просто дивися. Чому вона така сумна? Я значно краще діва Марії, ніж вона. Саме так, але мати цієї маленької дівчинки померла рік тому. Міс Грешвел дала їй головну роль, щоб трохи підняти їй дух. Гарна новина, дитинко. Ти будеш дівою Марією. Але, тітка Марло, дівою Марією має бути Тереза. І вона плаче. Не переймайся цим. І краще якнайшвидше звикнути до негараздів. Але я навіть не знаю роль. То ми попрацюємо над нею сьогодні після уроків стільки, скільки знадобиться. Але сьогодні після уроків буде різдвяна вечірка. У тебе буде багато свят у житті. Роби, що я кажу, і все твоє життя буде суцільним святом. Я не знаю. Послухай. Я не хотіла тобі цього казати. Але твої батьки сказали, якщо ти не отримаєш у школі головну роль, то вони не дозволять тобі відвідувати драматичний гурток. Мама і тата так не зроблять. Зроблять. Вони не вірять у тебе так, як вірю я. Вони думають, що це марна трата часу і грошей, дозволяти тобі ганятися за нездійсненною мрією. Справді? Ти будеш найкращою дівою Марією. Ти підеш туди і покажеш усім, яка ти талановита. Домовилися? Іди. Успіхів. І ти чудово зіграла свою роль. Я була не перевершена. Мене нагородили оваціями. І тобі це сподобалося? Сподобалося? Я була в захваті від цього. Та іншим дітям не сподобалося те, що сталося. Але твої батьки пишалися тобою. Вони не прийшли. Вони працювали. Напевно, вони заробляли, щоб допомогти тобі втілити в життя свою мрію. Послухай. Тітка Марла була єдиною, хто мені допомагав. І вона зробила правильно, коли змусила місіс Грешволк дати мені роль Діви Марії. Якби це залежало від моїх батьків, я б носила дар волхвів. На відміну від тітки, вони ніколи не допомагали мені. Вони намагалися зробити тебе щасливою, допомагали тобі стати успішною. Вони багато чим пожертвували, щоб це сталося. Так, і чим саме? Тим, що дозволяли своїй улюбленниці проводити більше часу з її тіткою, ніж з ними. Мені це здається самопожертвою. Ти пам'ятаєш це місце? Як я можу забути Нолвудський міський театр? Там я почала працювати як професійна актриса. Це було частиною плану тітки Марли. Вона знайшла маленький театр, де мені давали головні ролі, щоб мене помітили. А, я бачу дещо, що вона не змогла запланувати. А 
Тоді вперше я побачила Джона Джойса. Він приїхав забрати старі костюми, які театр пожартував притулку для безхатьків, де він працював. Моя подруга Бріджит знала його, а вона нас познайомила. Здається, ви сподобалися одне одному. Думаєш? Він запропонував зустрітися того дня. Потім ми зустрічалися багато разів. Ніколи не зустрічала таку людину, як ти. Правда? Так. Усе моє життя хтось казав мені, що робити, які уроки брати, і в якій виставі брати участь. Спробую здогадатися. Тітка Марла. Ти перший, хто ніколи не запитує мене, що я хочу робити і про що я думаю. І ніхто ніколи не просив мене допомогти насипати суп людям, які кілька днів нічого не їли. Гарні відчуття, чи не так? Непогані. А є ще дещо, про що я хочу попросити тебе. О, Боже, минуло так багато часу, я маю повернутися в театр. Карл, я... Вибач, це може зачекати. Сьогодні після спектаклю «Різдвяний вечір» я хотіла б, щоб ти прийшов до нас. Потім у нас буде вся ніч. Так. Звісно. Домовилися. Я не знала. А що б ти відповіла? Де ти була? Вибач, ми їздили за місто. Не хвилюйся, я буду готова. Вже постарайся. Це великий вечір, Люба. Можливо, той вечір, який ми давно чекаємо. Ти про що? Я скажу тобі після вистави, але сьогодні ти маєш грати не просто добре. А не перевершено. Я не перевершена щовечора. Побачимося після вистави. Ви проводите багато часу з моєю племінницею. Ваша племінниця проводить багато часу зі мною. Просто я не хочу, щоб ваше серце було розбите. Я вже великий хлопчик. Це ніколи не станеться. Ви впевнені? О, так, я знаю, Керол. Їй потрібне сяйво прожекторів. Що ви можете їй запропонувати? Дати ковдру старому, який живе в коробці з-під холодильника? У житті трапляється і гірше. Так, бути тим, хто живе в коробці з-під холодильника. Поки ви можете насолоджуватися її товариством, це тільки коротка зупинка на її шляху нагору. Ви настільки жорстока, що можете її змусити вибирати між нами? Щасливого Різдва. Крута леді. Вона просто захищає мене. Вона не знає, не знає, які в нас з Джоном стосунки. 
А ти знала? Тітка Марла хотіла мені добра. Я можу сказати, що наш шлях на гору був усіний суцільною зрадою. Привіт. Привіт. Як? Тобі сподобався спектакль? Неймовірний. А як грала я? Ну... Фантастично. Дякую. То про що ти хотів сьогодні мене попросити? Ми не можемо говорити про це тут. Зачекаємо, поки будемо самі. Добре. Де моя племінниця? Як би це залежало від мене, за 100 миль від тебе. Припини, я знаю, вона буває трохи набридливою, та вона поступово завоює твоє серце. Не сумніваюся. Люба, ти була неймовірною. Ніби ти була на сцені сама. Переконані інші актори були б раді чути це. Керол, Люба, сьогодні на виставі був знаменитий театральний агент. Ти мала чути, як він захоплювався тобою. Його звати Мел Мюррей. Він і кілька інших агентів п'ють у барі неподалік звідси. І він хоче, щоб я привела тебе, щоб познайомитися з ним. Справді, чудово. Чудово. Ти йому сподобалася, дитинко. Він каже, що в тебе справжній талант. Думаю, він хоче представляти тебе. Джона, ти це чув? Так, це чудово. Я сказала йому, що ми прийдемо, як тільки ти перевдягнешся. А, а як же вечірка? Керол, це шанс, на який ти давно чекаєш. Заради цього ти працюєш у цій бісовій дірі. Так, але, мої друзі, ми так важко працювали. Нічого буде інше свято. Роби, що я кажу, і все твоє життя буде суцільним святом. Ходімо. Хто більше дбає про тебе, ніж я? Добре. Я зараз нас дожену тебе. Чудово. Любий, мені так шкода. Я маю зробити це. Це те, над чим я і Марла працюємо все моє життя. Те, про що ти хотів мене запитати, може зачекати? Думаю, зачекає. Дякую. Я мала йти за Марлою. Це було моє майбутнє. Може, твоє майбутнє – це те, про що збирався спитати Джон? Він мене так і не спитав. Може, він очікує на іншу Керол, яку він кохав. Цікаво, чи з'явилася знову та Керол. Подивимося. Ми справді це робимо? Знамениті люди Белл Ейра. Я отримала все, що мені обіцяла тітка Марла. Я була зіркою у моєму власному шоу. Тобі подобалося змушувати всіх цих людей чекати на тебе? Не дуже. Але тітка Марла сказала, завжди змушу їх чекати. Ти маєш показати їм, хто тут головний. Тільки так ти можеш добитися поваги в шоу-бізнесі. Хоча б раз у житті було так, що тітка Марла помилилася. До цього часу вона ні в чому не помилилася. Ні в чому? Привіт, як справи? Добре? Привіт. Леді, як ви? Добре? Керол, будь ласка, всі вже чекають. Нехай чекають. Це єдине, що ці ідіоти роблять добре. Привіт, Ріку, як справи? Чекаємо, як завжди. Привіт, Люба. Привіт, Любий. Добрий день, Марло. Привіт, заходь, Джоне. Джоне? Hey, 
Привіт, Люба. Я знаю, тобі скоро виходити. Ти маєш чудовий вигляд. Що ти тут робиш? Зустріч з міською владою закінчилася раніше. Нам віддали ту будівлю під їдальню для безхатків. Там велика кухня, і нам обіцяли доставити дешеві продукти. Чудово. Неймовірно. То я подумав, може, ми з тобою ввечері зможемо відзначити це? Тільки ти і я. Вона не може. Ввечері в неї важлива зустріч, а потім вона має піти на прем'єрний показ. Ти можеш один раз пропустити прем'єрний показ, будь ласка, це дуже важливо для мене. З'явитися на прем'єрі теж дуже важливо. У шоу-бізнесі так, не встигнеш озирнутися і тебе забудуть. Це досить егоїстично з вашого боку думати тільки про себе. Вибач, любий, тітка Марла має рацію. З'являтися на людях – один з обов'язків зірки. Марло, ти можеш залишити нас на хвилинку, будь ласка? Будь ласка. Все добре. Добре. Піду перевірю, чи готовий твій низькокалорійний обід, і зразу ж повернуся, а потім ти вийдеш, коли настане час. Добре. Коли настане час? Карл, там уже всі стоять і чекають на тебе. Я знаю. Але тітка Марла каже, що довше змушувати їх чекати, то більше вони поважатимуть тебе. І ти віриш їй? Звісно. Без неї я не була б тут. Добре. І чим же тобі доводиться жертвувати? Нічим. Я нічим не жертвую. Ти помиляєшся? Карл, ти не та, яку я покохав. Це правда? Зараз я зірка. Може, саме це тебе і не влаштовує? Тітка Марла сказала мені. Що тітка Марла сказала тобі? Що я заздю твоїй славі, твоєму багатству? Принаймні, я не живу, марно сподіваючись щось змінити в цьому світі. Так ти насправді думаєш про мене? Ні, я більше не можу чекати. Чекати чого? Я чекаю, коли знову з'явиться Керол, яку я кохаю. Та мені здається, що вона зникла назавжди. За багато часу я згаяв, щоб зрозуміти це. Про що ти говориш? Як на мене. Прощавай. З його боку було нечесно змушувати мене робити вибір. Чого він очікував від мене? Що я покину все і побіжу за ним? Забирай її собі. Я маю визнати, що ви були тут довше, ніж я очікувала. Не ображайтеся, та я рада, що ми позбулися вас. Бувайте. Я кохаю її, знаєте. Їй не потрібне ваше кохання. І я бажаю їй тільки добра. Але тільки я знаю, що їй потрібно. Ні, Марло, ви тільки думаєте, що знаєте. Зараз вона ваша. І що, ви збираєтеся смиркати її за мотузочки все життя? Чи дасте їй хоч якусь волю? Може, кохати когось чи щось окрім кар'єри? Я думаю, ви не збираєтеся затримуватися тут, щоб з'ясувати це. Бувайте! Якби він кохав мене, не залишив би. Бах! Що таке? Ми відкриваємо на честь тебе шампанське. Ходімо, тобі там сподобається. Підніми ширму водію. Так, сэр. Що ми тут робимо? Те, що робили весь день. Непомітно підглядаємо. Обов'язково було треба під'їжджати так близько до студії. Кепські справи. Знаменитості закривають. Я був переконаний, що передача буде в ефірі ще років за два. Все хороше маєш колись закінчуватися, так? З твоїм розумом і красою не важко буде переконати королеву працювати на нас. Керол зробить те, що ми їй скажемо, та не забувай про наш план. Ми привчаємо її до нового шоу поступово. Так, ми дозволимо спочатку їй трохи свавілля, коли вона звикне. Поступово змінимо концепцію шоу, зробимо його більш ринковим з тими виродками. Ти будеш продюсером цього шоу, Марло. Ти розбагатієш. Так, ти обов'язково розбагатієш. 
У нас все вийде. Я прагну до цього з того часу, як вона була дитиною. Приємно працювати з тим, хто ставить інтереси клієнтів на перше місце. Так. Ми візьмемо денний час на телебачення і затягнемо її туди за вуха. Не можу повірити, що вона таке робить. Як і сказала, вона одна знала, що тобі потрібно. Здається, вона також знала, що потрібно саме їй. Тепер зрозуміло, чому Хел хоче вставити цього страшного Санта Клауса у різдвяне шоу. Він намагається перетворити моє шоу у низькопробне видовище. Ручко. Ручку, дякую. Увесь цей час. Буде класно працювати разом. Вона все робила заради себе. Бувай, котику. Чао. Чао. Похорон Марли. Багато люду. Мені дуже шкода, Карл. Твоя тітка була чудовою людиною. Дякую, Хела. Я знаю, вона була жорсткою з іншими. Мало хто ладнав з нею. О, вона... Вона завжди думала тільки про мене. Звичайно. Знаєш, ми хочемо продовжувати шоу у такому ж дусі. Так, як задумала твоя тітка. Дякую, Хелла. Я високо ціную це. Це брехня. Брехня. Я так само вражений, як і ти. Людина в шоу-бізнесі і раптом брехун. Я була здивована, що на її похорон прийшло так мало людей. Для неї і цього забагато. Що ти маєш на увазі? Якщо ти все життя живеш, дбаючи лише про себе, тоді ніхто не дбає про тебе. Я побачила достатньо. Поверни мене назад. Так, хто живе сам, помирає сам. Хоча наскільки сам, стільки у спокої, ізольовано, відірвано, без любові. Поверни мене назад. Без страждань. Поверни мене назад. Що ж, на сьогодні все. А в наступному році... То це лише сон. Більше ніякого зеленого чаю. Я бажаю вам веселих свят. Щастя вам. І пам'ятайте, свята – це не час жаліти себе. У ці дні треба згадувати тільки хороше. Святкуйте і згадуйте тільки хороше. Щасливого вам усім Різдва. Щасливого Різдва. Ти розказуєш їм, лікарю Боб. Ти розказуєш їм те, що вони мають почути. Я говорив не з ним, я говорив з тобою. Лікарю Боб? В іншому місці, в інший час, лікар Боб. Зараз різдвяний привид сьогодення. Чомусь мене це не дивує. Ти чекала на мене? Я чекала чогось чи на когось, але ні, не на вас. Я чекала чогось іншого. Тобто, у мене має бути страшне обличчя, я маю показувати істинний стан речей. Здається, так ти сказала про мене? Скажи їм те, що вони мають почути. Саме так. Що ж, Керол, час побачити справжній стан справ. Це твоє ліжко, тобі і спати. Час забратися зі свого шляху. Я завжди кажу такі банальності. Досить час. Думаєш, хтось би казав мені те, що мені треба почути? Ні, не будемо гнівити його, не будемо руйнувати його плани. Я знову кажу банальності. Так. Треба попрацювати над цим. Зараз настав твій час, Керол. Ходімо. О! Я тільки що помив руки і дуже боюся чимось заразитися. Знаю, знаю. Я і над цим маю попрацювати. Я тобі ось що скажу. Тримайся за костюм Санта Клауса, він з прокату. Можна і так. Вибачай. Ось так.
Накажи мені, що тут укладають наркоугоди на Різдво. Тут живе твоя помічниця Роберта. Ти жартуєш? Так. Насправді вона живе у Беверлі-Хіллз і просто любить приїжджати сюди на Різдво. Нам вже не треба туди заходити. Подивися на цей будинок. Ти ж знаєш, що там повно тарганів і щурів. А я ненавиджу щурів. Але треба виконувати те, що покладено на тебе. Кожна подорож починається з першого кроку. Я знову кажу банальності. Ходімо. Мамо, думаю, що у нас колись буде велика ялинка. Але ми завжди ставимо маленьку ялинку. Це наша традиція. Так, я просто кажу, що треба започаткувати традицію з великою ялинкою. Знаєш що, Люба, ми не можемо дозволити собі велику ялинку, то навіщо ж нам відмовлятися від старої традиції? Добре, мамо. Головне, ми разом. Ми завжди будемо разом, Крихітко. Я люблю тебе, мамо. А коли будуть готові подарунки? Ти справді хочеш, щоб я загорнув їх? Ти ж усе одно роздірвиш обгортку. Це не смішно. А вже ж, та якщо я поріжуся, відповідатимеш ти. Не знаю, як би я змогла обгорнути всі подарунки Керол без твоєї допомоги. Дякую. Що швидше ми це зробимо, то швидше почнемо святкувати Різдво. Думаєш, вони помістяться під ялинкою? Думаю, вони помістяться під столом. Загалом вони будуть під ялинкою. Як вони можуть бути такими щасливими? Поглянь на житло, тут нічого немає. Ні, але те, що вони мають дорожче за золото. Чому Джиммі їм не допомагає, він гарно заробляє? Він пропонував допомогу, та Роберта не хоче приймати пожертвування. Вона хоче довести, що може всього досягти сама. Стояти на власних ногах, самі досягти всього. Це справді дратує. Так? Вона хоче заробляти сама. Якби хтось платив їй те, чого вона насправді заслуговує. Дивно, хто це може бути. Може, Санта прийшов трохи раніше? Він ніколи не приходить раніше. Дозволь мені покласти ось це сюди. Френку? Привіт, Роберто. Хто це? Дивись. Можна зайти? Усе добре? Це Френк. Привіт, Лілі. Я приніс тобі дещо. Дякую. Лілі, може сходимо до місіс Мартель і принесемо трохи її знаменитого гарячого шоколаду? Чого ти хочеш, Френку? Я хочу провести різдво зі своєю сім'єю. І що це за сім'я? Сім'я, яку ти покинув ще до того, як народилася Лілі? Послухай, я визнаю, що наробив помилок. Не знаю, в яких своїх гріхах ти тут каєшся, та це вже запізно. Поглянь, як ти живеш, Роберто. Хіба дитина може рости в таких умовах? Дякую, нам тут непогано. Я так не думаю. Я хочу дати своїй доці те, чого ти дати не можеш. Твоїй доці ти не маєш права називати її своєю дочкою. Послухай, Роберто, я... Я змінився. Зараз я одружений з прекрасною жінкою, та в нас не може бути дітей. Тому я хочу взяти дочку до себе, я хочу, щоб вона стала частиною моєї сім'ї. Я не хочу, щоб Лілі була з тобою заради цього. Ти хочеш забрати Лілі заради себе. Вибач, Роберто, то тобі доведеться її віддати. Що це? Я викликаю тебе в суд, який вирішить, з ким Лілі буде жити. І я хочу забрати її звідси. Що? Ти занадто вперти і не хочеш бачити, що зі мною Лілі буде краще, ніж з тобою. А він же не зможе цього зробити? Невідомо. Відповідь знає тільки майбутнє.
Ой. Як люди можуть жити поряд з такими смердючими квітами, деревами, травою? Хвилиночку. Мені це здається знайомим. Це будинок моєї сестри Бет. Коли ти тут була в останнє? Дуже давно. Зайдімо. Чого боїшся? Після того, що ти показав мені в Роберти, хто знає, що ти мені покажеш тут? Я показую тобі, як ти впливаєш на інших людей. Знаєш, багато хто живе щасливо, задовольняючись маленькими радощами життя. Повіриш чи ні, то вони прекрасно обходяться без тебе. Вибач. Я обіцяю тобі, що цього разу ти не побачиш нічого поганого. Обіцяєш? Обіцяю урочисто. Присягаюся. Тато, будь ласка, можна нам сьогодні відкрити всі наші подарунки? Ти знаєш наш звичай. Один подарунок у Різдвяну ніч і інший завтра вранці. Але, тато, як ми дізнаємося, який подарунок нам залишив Санта? Так, якщо наші подарунки ми переплутаємо з подарунком Санти, адже його подарунки особливі, він весь час працював над ними. От хитрони! Яка тепла атмосфера. Я майже відчуваю тут різдвяне щастя. Вони здаються щасливими. Вони справді щасливі? Чого б це? Маленький будинок, турбота про двох дітей, велика кількість рахунків. Бет і Джері не мільйонери. Та в цьому домі стільки любові, яку не купиш за гроші. Зрештою, хіба це не найголовніше? Як я можу готувати різдвяну індичку, коли тут стоїть такий веселий крик? Вони просять дозволити їм відкрити всі подарунки. В жодному разі. Але можна відкрити всі мої подарунки. Соромно, що ти кожне різдво уникаєш цього. Добре, добре, я здаюся все. Добре, ми відкриваємо подарунки. Один. Що ж не вдалося? Okay. Добре, який подарунок ви хочете відкрити? Я хочу відкрити подарунок тітки Керол. Я теж. Тітки Керол? Так, пам'ятаєш, їх привезла Роберта. Вона сказала, що Керол підібрала їх спеціально для нас. Ми знаємо, її подарунки не найкращі, але вона дуже зайнята. Дуже зайнята. А якщо вона знайшла час і купила нам щось, ми маємо дуже цінувати це. Так, цінувати. Я правда зайнята. А вже ж. Якщо чесно, не дуже. Мамо, тітці Керол сподобалися наші подарунки? Люба, вони їй дуже сподобалися. Вона не вірила, що ви їх самі зробили. Тайлер? Є надія, що вона зазирне до нас сьогодні. Ляльки, Мегі Воді, я давно хотіла таку. Мамо, тату, погляньте. Це має коштувати більше 20 доларів. Роберта додала трохи своїх грошей. Чому? Щоб захистити тебе. Не хотіла, щоб єдина сім'я, яка в тебе є у цьому світі, думала, що ти скупач і не любиш їх. Діти, може почитаємо різдвяну казку перед вечерею? Я принесу книгу. Я буду маленьким Кімом. Я люблю цю казку. Ось, тату. Соромно, так. Що? На дивані є місце. Марлі був мертвим. У цьому не було сумнівів. Священник уже затвердив церемонію його похорону. Я не можу більше дивитися. Це дуже боляче. Подивися на них. Вони такі щасливі. Я знаю. Будь здоровий. Ні, ми ще не дійшли до цього місця. Тобто, я хочу сказати, що мої знання у цьому... Ходімо. Обережно. Обережно. Прекрасно, прекрасно. Чудово. Нам треба поквапитися. Як там пюре? Воно чудове. Чудово. Щиро вам дякую за допомогу. Без вас ми б нічого не зробили. Чому ти показуєш мені це? Тому що ти пригнічена. Думаю, ти будеш рада побачити таким щасливим свого колишнього друга Джона. Ось за це я і люблю різдво. 
Ти теж колись була щасливою, адже так? Дуже давно. І хто, по-твоєму, винен, що зараз ти нещаслива? Досить. Я могла б дещо робити інакше. Бути добрішою з деякими людьми. Та ти не можеш заперечувати результат. Ти це уявляєш саме таким чином? Немає сенсу жити минулим, так? Розумієш? Жити минулим. Різдвяний привід сьогодення. Алло, вімкнено? Думаю. Ми майже завершили. Мені не треба дивитися на це. Треба. Де це ми? Тут ми розійдемося. Стривай, хіба ж ти не маєш повернути мене назад? Ні, ти сама маєш знайти дорогу назад. Я людина зайнята. У мене багато справ. Думаю, що тобі сподобався візит різдвяного привода сьогодення. Я думала... Ні, мені треба йти далі. Лиходію немає спокою. Дешева робоча сила. Мене вже нудить від цього. Та це залежить не від мене. Стривай, ти більше мені нічого не покажеш? Я показав тобі все, що міг. Тепер ти сама маєш побачити, ким ти станеш у майбутньому. А як я повернуся назад? Машина чекає на тебе. Машина? О! О, слава Богу! Приятелю, я рада тебе бачити. Привіт. О, то ти, напевне, чув історію про мене від інших водіїв лімузинів. Ти не хочеш говорити, ховаєш очі. Що ж, це все правда. Ні, я жартую, жартую. Я раніше була такою, але тепер є інша. Тож ти можеш посміхнутися і... Ти останній привид? Класний трюк. Вибачте, можу я дещо запитати? Ви ж третій дух, так? Я не помиляюся? У мене був дух з минулого, з сьогодення. Тож не треба бути генієм, щоб здогадатися, що виріс дв'яний привид з майбутнього. Дозвольте запитати вас. Це завжди цікавило мене. Це привид чи дух? Тому що я ніколи не могла їх розрізнити. Дехто каже привид, дехто дух. Є якась різниця. Хтось кращий, хтось гірший. Я все ж люблю духів. Привид, як на мене, щось звичайне. А духи – це щось містичне і... Аго! 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 Хоча б той! Дух! Ти привіз мене назад? Ти не такий поганий, як я думала. То моє майбутнє не таке вже й погане, так? Так, так, не переймайся, не треба мені пояснювати двічі. Дякую. Нічого, все гаразд. Вибач, стороннім не можна. Вибачте, закритий майданчик. Я впевнена, ви розумієте. Аго, відчиніть! Відчиніть, Нужбо! Ти жахливо мене налякав, допоможіть! А зараз пряме включення з Голлівуду, Каліфорнія. Це спеціальне святкове шоу «Керол». Вітаю. Ласкаво прошу на спеціальне шоу «Керол». Сьогодні ми зібрали багато гостей, які вирішили на Різдво сказати дещо своїм рідним. Я ненавиджу вас. Ласкаво просимо на шоу «Керол».
Це було неймовірно. Я скажу їй. Так, це, це прекрасно, Керл. Перша гостя – дівчина, яка збирається приголомшити своїх батьків. Вони їх гадки, не мають, що їх чекає. І чому вона ненавидить їх? Здається, вони покинули її. Це зламало її все життя чи щось таке. Мені не терпиться побачити їхнє обличчя, коли вона скаже, «Вони позбавили мене дитинства!» Це буде прекрасно. Вибач, Хела, я не можу цього зробити. Я не можу вести це шоу, не сьогодні. Що? Але чому? Ти уявляєш, якого болю це може їм завдати? Навже це гірше, ніж той вчорашній хлопець, у якого було п'ять дружин у п'яти різних штатах. Вчора жодних проблем не виникло. Вчорашнє шоу було не про мене. Бідна маленька Керол. Вона росла без батьків. Люба, ти прекрасно обійшлася без них. Я не погоджувалася на це. Це стало якимось шоу виродків. Але ти не заперечувала те шоу виродків, коли рейтинг серйозно зріс. Тобі це подобалося? Я хочу моє колишнє шоу. Це шоу, яке ти будеш вести. Ти підписала контракт, міс Кафман. Або ти його виконуватимеш, або я потягну тебе в суд і відберу все, що в тебе є. Куди ти йдеш? Якщо ти покинеш це шоу, ти можеш поставити хрест на своїй кар'єрі. Я побачила достатньо. Я хочу назад. Будь ласка, з мене досить. Привіт. Що ми тут робимо? Зрозуміло, чому в місті нічим дихати. О, Боже. Це я. Тільки сьогодні колишня телезірка Керол Картман. Колишня? Велике відкриття. Персональна поява може принести багато грошей. Будинок для літніх здається в оренду. Це те, що станеться зі мною? Стоїти на розі і тримати вказівники? Це так сумно. Вона померла цілком самотньою. Ти не можеш сказати, що вона цього не заслужила. Якби вона вирішила стати іншою людиною, може, людям від цього жилося б краще. Хто це може знати? Як там Лілі? Думаю, у неї все добре. Вона вийшла заміж, живе в Чикаго. Вона не пробачила мені те, що я стільки часу присвятила Керол, а не їй. Ми мало розмовляємо. Все змінилося після того, як я програла в суді Френку і могла бачити її тільки раз на два тижні. Вона втратила Лілі? Я думала, прийде більше людей. Правда? Не зовсім. 
Приємно було побачити тебе. Навзаєм. Прощавай, Керол. Скажи, все, що ти показуєш мені, це те, що може бути, чи це так і буде? Будь ласка, я інша, ніж до цих ваших візитів. Я маю знати, що ти не показував би мені все це, якби в мене не було ніякої надії. Дайте мені шанс. Має бути шанс. Я хочу відчувати різдво у своєму серці. Я відчуватиму це весь рік. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Я змінюся. Я змінюся. Я змінюся, будь ласка. Будь ласка, я не забуду того, що бачила сьогодні. Це стало для мене уроком. Будь ласка, я змінюся. Я змінюся. Я можу змінитися. Будь ласка. Я можу змінитися. Я можу змінитися. Я можу змінитися. Керол? Керол. Вибач, Керол, у нас прямий ефір за 45 хвилин. Я не забула. Я можу сказати їм, що ти йдеш? Так, скажи, що я вже йду. Я скоро буду там. Я не хочу, щоб мене чекали. І ще, Джиммі, я знаю, що ти хочеш допомогти Роберті. Не хвилюйся. Тобі не треба цього робити. Все буде добре. Вже ж? Я скоро прийду, обіцяю. Можеш зробити мені послугу? Скажи Роберті, що я хочу поговорити з нею. Добре. Дякую. Вони зробили це, тітко Марло. Вони зробили це за півдня. Дякую. Дякую. Роберто, заходь. Заходь і зачини двері. Я хочу точно знати, скільки ти витратила на подарунки моїм племінникам. Вибачте, Керол, я трохи перевищила бюджет, та я компенсувала різницю, не хвилюйтеся. Я хочу тобі дещо сказати. Дякую. Перепрошую? Щиро тобі дякую за те, що допомогла мені бути хорошою тіткою. Будь ласка. Роберто. Роберто. Ти завжди допомагаєш мені, а я така невдячна. Але все це зміниться. Це неправильно, що я плачу тобі так мало. Я хочу подвоїти. Ні, потроїти тобі зарплатню. З вами усе добре? Ніколи в житті я не почувалася так добре. Ти знаєш той мій будиночок у долині, який я здаю. Я знаю, після свят я підшукаю когось. Просто ви не хочете, щоб там жив будь-хто? Ні, я не хочу, щоб ти здавала його в оренду. Я хочу, щоб туди переїхали ви з Лілі. Платити не треба. Тобі час виїхати з твоєї крихітної однокімнатної квартири. А зараз? Я хочу, щоб ви з Лілі... Пішли і купили найбільшу різдвяну ялинку, яку зможете знайти. Стривай, вам знадобляться прикраси, певна річ, гірлянди. Та бери просто все. Візьми все, що тобі потрібно. Я хочу переконатися, що ти купиш щось справді хороше для Лілі від тітки Керол. І я маю йти на грим. У гаманці візитка мого адвоката. Візьми її. Якщо тобі знадобиться адвокат, подзвони йому. Він хороший спеціаліст. А я за все заплачу. Не хвилюйся. Усе буде добре. Все буде добре. Все вдасться. Він мій адвокат і віддано служить своїм клієнтам. І ще. 
Подарунки. Не треба їх розвозити. Це все зайве. Не знаю, про що я думала. У мене є дещо краще для знімальної групи. Крім того, ти маєш провести цей вечір з Лілі. І всіма, з ким хотіла б бути. Я маю йти в гримерку. Аго, підійди, ну, до мене. Вибачте, мисс Картман. Я знаю, ви велили мені... Що у тебе там? Джиммі сказав принести іграшки і речі для сиріт і вручити їм. А то ви не хочете, щоб вони були сьогодні на шоу? Справді? Так, мам. Що ж, передусім, віднеси ці іграшки назад у студію. Ми вручимо їх сиротам. Справді? Так. Потім біжи до бухгалтера і попроси в нього стільки грошей, щоб вистачило ще на стільки ж іграшок. Що? І поквапся, поки я не передумала вручити тобі різдвяний подарунок. Так, мем. Як дивно. Морган, я рада, що ми запросили тебе на шоу. Мені не терпиться поговорити з тобою про твою благодійну діяльність. Це єдине, що приносить мені радість. Це завжди треба робити, а вперед день свят особливо. Це добра справа. Це добре, що ти допомагаєш людям. Дякую. Не дивуйся, якщо побачиш, що я теж почала допомагати людям. Я постараюся допомогти тобі в цьому. Добре. Вибачте, міс Медекс. Керол, час одягатися за 30 хвилин, ми виходимо в ефір. Джиммі, скажи, що я вже йду. Я не хочу, щоб хтось чекав на мене. Вибач. Джиммі, я не хочу, щоб це звучало як наказ, та я не думаю, що нам підходить цей Санта. Чому? Бо це неправильно. Не гарно висміювати його, чи це свято. Думаю, що Хелу це не дуже сподобається. Скажи Хелу, що ми проведемо казкове шоу, і нам не треба так принижуватися. Добре. Дякую. Морган, я хочу пізніше поговорити з тобою про це. Домовилися. Виходимо в ефір. П'ять. Чотири. Три. Два. Ласкаво просимо на різдвяне шоу Керо. Я маю сказати вам, що донедавна я не хотіла брати участь у цьому шоу. Та мені зробили подарунок. Мені зробили найкращий різдвяний подарунок. Мені дали змогу відчути серцем свято Різдва. Не тільки у ці дні, а весь рік. Мені також надано можливість подякувати деяким людям. І я хочу подякувати тим, від кого залежав успіх нашого шоу. Моїй чудовій знімальній групі. І як вдячність за це, я хочу розділити з ними свій успіх. Тож в цьому році ніякого мила і шампунів. Щойно прийдуть канікули, я повезу всю свою групу з їхніми сім'ями на Гаваї. О, Боже мій. У цьому і полягає суть різдвяного свята. Це можливість допомагати людям, яким пощастило менше, ніж тобі. У ці дні треба згадувати про все позитивне у своєму житті. І подякувати долі за все хороше. Такі почуття у вашому серці мають бути не тільки в ці дні, а весь рік. Що ж, я хочу зробити особливу заяву. Багато років різні компанії просять мене дозволити їм використовувати моє ім'я для реклами їхньої продукції. Красивих речей, одягу і навіть кухонного посуду. Це смішно, тому що я не знаю, де в моєму будинку знаходиться кухня. Словом, я... Я не хотіла робити цього донині. А тепер я вирішила дозволити їм використовувати моє ім'я. Я також вирішила, що всі прибутки від цього підуть для надання допомоги людям. І я не можу придумати нічого кращого, як передати надходження міським притулкам для безхатьків, які відкрив мій давній друг, якого обрали людиною року – Джон Джойс.
щасливого вам Різдва. І будьте добрими одне до одного. Зі святом. Ось так. Ось так. Чудова робота. Прекрасне шоу, Карл. Молодець, бос. Це було просто неймовірно. Я думаю, це було хороше шоу. Це було найкраще шоу Керол Картмана. Найкраще ще попереду. Керол, це було вражаюче. Продовжу робити такі шоу, і тебе будуть показувати довго. Дуже довго. Хелли, я так і планую. Вибач за Санту. Не переймайся цим ти, мала рацію, я помилявся. Це не типово для шоу Керол Картман. Гарна робота. Мамо, можна Керол сьогодні прийде на Різдво? А знаєш що? Думаю, іншим разом. Є одне місце, де мені справді треба бути сьогодні ввечері. Веселого Різдва. Веселого Різдва. Тату, будь ласка, хіба ми не можемо сьогодні відкрити всі наші подарунки? Ви знаєте нашу традицію. Один на Різдво, а інші у Різдвяний ранок. Тату, як ми дізнаємося, які подарунки залишив Санта? Так, а якщо наші звичайні подарунки переплутають із подарунками Санти? А його подарунки завжди особливі. Він працював весь рік, щоб зробити їх. Добре. Який подарунок ви хочете відкрити? Джері, подивися, хто це. Якщо це Санта, скажи йому, що в мене тут двоє дуже неслухняних маленьких дітей. Керол. Привіт. Керол. Заходь. Керол. Веселого Різдва. Заходь, заходь. Привіт, малята, привіт! Ого, а це для кого? А це для тебе. Але ти вже купила нам подарунки, вони під ялинкою. Ходімо. Я розкажу вам секрет, яким я не пишаюся. Ці подарунки під ялинкою, я їх не купувала. Моя асистентка Роберта їх купила. Я завжди вважала, що дуже зайнята, щоб купувати подарунки для своєї сім'ї. Та я помилялася. Вибачте. Не хвилюйся, ми все одно любимо тебе. Дякую, друже. Сподіваюся, я не спізнилася на вечерю. Я така рада, що ти тут. Дякую. З Різдвом тебе, сестричко. Ви готуєте попкорн? Так, хочеш допомогти? Звісно. Піду, перевірю індичку. Тітко Керол, тобі сподобалися наші подарунки? Сподобалися? Я закохалася в них. Я не могла повірити, що ви самі їх зробили. Знаєш, тату, тітка Керол принесла ці подарунки, і завтра її тут не буде. Може, відкриємо їх сьогодні? Можна? Звісно. Добре, але після вечері. Я відчиню. Джоне. Джері, як справи? Джоне? Привіт, Бет. Привіт, заходь. Заходь. Вибачте, що я так вириваюся. Я бачив шоу Керол, і поки я добирався до студії, вона вже поїхала. Ви не знаєте, де вона може бути? Привіт. Привіт. Вечеря буде готова ще не скоро, тож якщо хочете трохи поговорити, Джон, залишайся на вечерю. Я, напевно, поїду допомагати готувати обіди на завтра. Дуже багато роботи. Ми можемо повечеряти тут, а потім поїдемо допомагати. Ми? 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 
Я дуже сподівалася, що ти сьогодні дивився шоу. Так. Я відкрию тобі маленький секрет. Я рідко пропускав їх. Що сталося з тобою сьогодні? Кілька друзів допомогли мені зрозуміти, що я не дуже гарна людина. І я вирішила змінитися. Я завжди казав, все, що тобі треба зробити, це дозволити з'явитися справжній Керол. Керол, яку я кохаю. Якось ти сказав, що Керол, яку ти кохаєш, зникла назавжди. Це не так. Вона просто зникла на певний час. А для маленького Тіма, який залишився живим, він став другим батьком. Скрудж виявився не таким же й поганим. Він зробив усе це іще багато чого. Потім усі казали, що він навчився гарно святкувати Різдво. Тільки хтось мав його цього навчити. Те ж саме можна сказати про нас, про всіх нас. Як казав маленький Тім... Продовжуй. Благослови нас, Боже, усіх нас. Що ж, ви думаєте, ми змогли змінити її? Думаю, ми добряче її налякали. У людях є багато гарного, іноді треба тільки трохи потрясти їх, щоб направити на праведний шлях. Сподіваюся, ми гарненько потрясли її. З Карл усе буде добре. І, можливо, завдяки їй багатьом стане краще жити у цьому світі. Нехай буде так. Радуйся, світе, Ісус прийшов. В церквах хайлини спів. Поля, сади і гори і ліси. Цю звістку всі несуть, цю звістку всі несуть, цю звістку всі несуть.